ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആദ്യം മുട്ടിയുള്ള ഒന്നാമത്തെ മുട്ടിയുള്ള എഞ്ചിനും അതിനനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മുട്ടിയുള്ള ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയവ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ വർഷം മൂന്നാമത്തെ മുട്ടിയുള്ള നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താ ഫങ്ഷൻ എന്താ നമുക്കറിയാം ഒരു എൻജിനിലുണ്ടാകുന്ന ഡ്രൈവിന് വീലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻജിനിലുണ്ടാകുന്ന ഡ്രൈവിനെ വീലിലെത്തിക്ക് വീലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ആവശ്യമാണ് ഇവയൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകേണ്ടതും ഒരുപാട് പാർട്സുകളായിട്ട് അത് മാറും ഇപ്പം ഇവിടെ എൻജിൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലച്ച് അപ്പോൾ ക്ലച്ച് തൊട്ടാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല എൻജിൻ ഡ്രൈവ് ക്ലച്ച് പിന്നെ വരുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ ബോക്സ് ഈ രണ്ട് വാക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ മൊത്തം പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് അതിനർത്ഥം ഗിയർ ബോക്സ് എന്നാണ് വാക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കണം ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് മാത്രം സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഗിയർ ബോക്സ് അപ്പം ക്ലച്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ ബോക്സ് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു ഡ്രൈവ് പോകുന്ന ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പല്ല ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടാണ് അല്ലേ അത് തന്നെയാണത് പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് ജോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ജോയിൻ്റ് എന്നാണ് ചിത്രത്തിലല്ല അത് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയാം ജോയിൻ്റ് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് ഭാഗത്തെ ടയറ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ വിവിധ ആംഗിളിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് നേരെ മാത്രം പോരാം മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ വിവിധ ആംഗിളുകളിൽ ഡ്രൈവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനാണ് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് രണ്ടറ്റത്ത് രണ്ട് ജോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളിൽ ഡ്രൈവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ ഹൗസിങ് പോലെ എന്നെല്ലാവരും പറയാം ഹൗസിങ് വന്ന് അല്ലേ അത് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും അതിന് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കാം വണ്ടി വളവ് തിരിയുമ്പോൾ ഇടത് ഭാഗത്തെ വീല് കുറച്ച് മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് വലത് വശത്തെ വീലിന് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് വാരി ചെയ്യിക്കാനാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഡിഫറൻഷ്യൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീലുകളിലേക്ക് ആക്സിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് ആക്സിൽ വഴി വീലുകളിലേക്ക് എത്തും ബാക്കിൽ ആക്സിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ട് എടുക്കും വരും ഭാഗങ്ങളിൽ വരും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് ഓക്കെ പിന്നീട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതിന് കൂടുതലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു അതിൽ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഭാഗം കൊടുത്ത് പേര് ഞാൻ പറയാം പേര് മാത്രം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇട്ടിട്ട് ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പ്രൊപ്പല്ല ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റിന് തൊട്ട് ശേഷം വരുന്ന ഏരി ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് ഇപ്പോൾ പേര് മാത്രം ഓർക്കുക അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം അതിലേക്കും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലച്ചാണ് അല്ലേ എൻജിൻ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ് എൻജിൻ്റെ അറ്റത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരെന്താ ഫ്ലൈ വീൽ
ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലച്ച് എൻഗേജസ് ആൻഡ് ഡിസെൻഗേജസ് എൻജിൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെ ഗിയർ ബോക്സ് എൻജിനും ഗിയർ ബോക്സിനെയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എൻഗേജ് ചെയ്യാനും ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കണക്ട് ചെയ്യാനും ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻജിനും ഗിയർ ബോക്സ് സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പർപ്പസ് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പഠിച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്കതിനെ നീട്ടി പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം എൻജിനും ഗിയർ ബോക്സും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാനും ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യാനും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ക്ലച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫിഗറിൽ കണ്ടു ക്ലച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എൻജിനും ഗിയർ ബോക്സിനും ഇടയിലാണ് ഓക്കെ ക്ലച്ച് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ എൻജിൻ ആൻഡ് ഗിയർ ബോക്സ് എൻജിനും ഗിയർ ബോക്സിനിടയിലാണ് ക്ലച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ക്ലച്ച് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ക്ലച്ച് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എവിടെയാണെന്നും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒരു ചി ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ സാധനത്തോട് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനവും പർപ്പസും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും ഓർക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലച്ച് ഈ ഏരിയയിലാണ് ക്ലച്ച് വരുന്നത് അല്ല ഈ ഏരിയയിലാണ് ക്ലച്ച് വരുന്നത് ഇത് എൻജിൻ്റെ സൈഡാണ് എൻജിൻ ഇവിടെ ക്ലച്ച് ഇവിടെ ഗിയർ ബോക്സ് ഓക്കെ ബാക്കി എൻജിനും ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ കേസൊക്കെ നമ്മൾ എൻജിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയും ഗിയർ ബോക്സ് നമുക്ക് ഇവൻ പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലച്ച് അപ്പം ക്ലച്ച് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻജിൻ ആൻഡ് ഗിയർ ബോക്സ് അല്ലേ പർപ്പസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എൻജിനെയും ഗിയർ ബോക്സിനെയും തമ്മിൽ ആവശ്യത്തിന് കണക്ട് ചെയ്യും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ക്ലച്ച് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ച് പെടൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ക്ലച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഫ്ലൈ വീലുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ക്ലച്ച് ഉണ്ടാവുക ഈ ക്ലച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ക്ലച്ച് ഫ്ലൈ വീലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വെടിയും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അല്ലേ കണക്ട് ചെയ്യും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക ക്ലച്ച് പെടൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഫ്ലൈ വീലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അങ്ങ് വിടും ക്ലച്ച് പെടൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലൈ വീൽ ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലൈ വീൽ എൻജിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീൽ ഈ കാണുന്ന ഫ്ലൈ വീൽ ക്ലച്ചുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അങ്ങ് വിടും അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കില്ല എൻജിനും ഗിയർ ബോക്സും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതിന് ക്ലച്ച് പെടൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഈ ക്ലച്ച് പോയി ഫ്ലൈ വീലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ എൻജിനും ക്ലച്ചും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കറങ്ങും അവൻ ഡ്രൈവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ എന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലച്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം സിമ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഡിസെൻഗേജ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി പിക്ചറാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇതാണ് ക്ലച്ച് ഓക്കെ ക്ലച്ച് ഓറഞ്ച് കളറിലാണ് ക്ലച്ച് ഇപ്പോൾ ക്ലച്ച് നമ്മൾ പെഡൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലിങ്കേജ് കാണാം ഇതാണ് ലിങ്കേജ് ക്ലച്ച് ലിങ്കേജ് ലിങ്കേജ് വഴി ഈ ഇതിനെ ക്ലച്ചിനെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യും ചവിട്ടുന്ന സമയം എല്ലാ സമയത്തും ക്ലച്ച് അവിടെ ഫ്ലൈ വീലുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കും ഇത് ഗിയർ ബോക്സ് ഓക്കെ ഇത് എഞ്ച് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാ ക്ലച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനം മാത്രം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ക്ലച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗിയർ ബോക്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിൻ എൻജിൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഗിയർ ബോക്സ് ആൻഡ് എൻജിൻ ഫ്ലൈ വീൽ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റും ഡിസെൻഗേജ്മെൻറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലച്ച് അത് പിന്നെ എൻ്റെ പേര് പറയിപ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കി ഇത് ഡയഫ്രം ക്ലച്ചാണ് 
അല്ലേ ഡ്രൈവർ ക്ലച്ച് പെഡൽ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് ദ ക്ലച്ച് ഡിസ്കണക്ട്സ് ഓർ ഡിസൻഗേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രം ദ എൻജിൻ ആൻഡ് ഫ്ലൈ വീൽ ഓക്കെ ഫ്രം ദ എൻജിൻ സോറി ഫ്രം ദ എൻജിൻ ഫ്ലൈ വീൽ ക്ലച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രൈവർ പെഡൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലച്ച് എൻജിൻ ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും എൻജിൻ ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും പെഡൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം എൻജിൻ എന്ത് നോ എൻജിൻ പവർ ക്യാൻ ഫ്ലോ ടു ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യില്ല ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് പവർ ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല നോ എൻജിൻ പവർ ക്യാൻ ഫ്ലോ ടു ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇനി ഡ്രൈവർ പ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്രൈവർ തന്നെ പെഡൽ റിലീസ് ചെയ്യും ക്ലച്ച് പെഡൽ കാലം കൊണ്ട് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യും ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യും എന്ത് ഡ്രൈവർ റിലീസസ് ദ ക്ലച്ച് പെഡൽ ക്ലച്ച് എൻഗേജ് ആവും ഏതുമായിട്ട് ഫ്ലൈ വീലായിട്ട് എൻഗേജ് ആവും ദിസ് അലൗസ് പവർ ടു ഫ്ലോ ടു ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇത് എൻജിൻ പവർ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് ഒഴുകാൻ കാരണമാവും അപ്പം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് ക്ലച്ച് പെഡൽ റിലി ക്ലച്ചിൻ്റെ എൻഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ പെഡൽ റിലീസ് ചെയ്ത അവസ്ഥ നോർമൽ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും എൻഗേജ്ഡ് ആണ് ക്ലച്ച് ആ വാക്ക് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും കൺഫ്യൂഷൻ ആവും പെഡൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിസെൻഗേജ് ആവുകയാണ് ക്ലച്ച് പെഡൽ വിടുമ്പോഴാണ് ക്ലച്ച് എൻഗേജ് ആവുക ഡ്രൈവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആ വാക്കൊന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കണം ഇത്രയും പറയാണ്ട് പെഡൽ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ ക്ലച്ച് എൻഗേജ് ആവും അത് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം പെഡൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ ക്ലച്ച് ഡിസെൻഗേജ് ആവും ഓക്കെ ക്ലച്ച് എൻഗേജ് ആവുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിനും ഗിയർ ബോക്സും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ വരും ചിലപ്പോൾ വൺ വേർഡ് എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം ക്ലച്ച് പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ച് എൻഗേജ്ഡ് ക്ലച്ച് എൻഗേജ്ഡ് ആവും പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ലച്ച് ഡിസെൻഗേജ്ഡ് പവർ നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാം പക്ഷെ നമ്മളെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ക്ലച്ച് പെഡൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ക്ലച്ച് പെഡൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ച് ഡിസെൻഗേജ് ആവും പെഡൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ചിന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക